नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी ऋतू रॉयस तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो मॅथ्स राज एक पाऊल यशाकडे या आपल्या युट्यूब चॅनलवरती आपण याआधी क्लॉकचा पहिला पार्ट कव्हर केलेला आहे आणि तो आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे त्याची लिंक सुद्धा मी सजेशनमध्ये दिलेली आहे तुम्ही तो पार्ट बघू शकता त्या पार्टमध्ये आपण बेसिक माहिती घेतलेली आहे की कोणत्या हँडचा किती स्पीड असतो आणि आज आपल्याला त्या पार्टकडे मूव्ह करायचं आहे ज्याच्यावरती मॅक्झिमम प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जातात तर आजची महत्वाची कन्सेप्ट आहे हाऊ टू फाइंड द अँगल बिटवीन टू हँड्स म्हणजेच टास्क काटा आणि मिनिट काटा ह्यांच्यामधला अंश कसा फाइंड करायचा डिग्री कशी फाइंड करायची तर या लेक्चरला सुरुवात करण्याआधी सांगतो की प्रत्येक एक्झाम्पल आपण दोन प्रकारे सोडू शकतो एक पद्धत असते लॉजिकली म्हणजे मला कोणताच फॉर्म्युला माहीत नाही आहे पण मला क्वेश्चन सोडवायचे तरी सुद्धा मी सोडवू शकतो आणि दुसरी पद्धत आहे की मला फॉर्म्युला माहीत आहे आणि फॉर्म्युला माहीत असताना तो क्वेश्चन कसा सोडवायचा हे आपल्याला बघायचं आहे मी तुम्हाला दोन्ही पद्धत सांगणार आहे पण तुम्हाला सजेस्ट करतो की फॉर्म्युला लक्षात ठेवून त्यावरून तुम्ही नक्की सोडवू शकता आणि फॉर्म्युला कसा लक्षात ठेवायचा हे तुम्हाला मी टिप्स देऊन जातो तर इथे बघा मी तीन एक्झाम्पल्स लिहिलेले आहेत एक वाजून दहा मिनिटं नऊ वाजून तीस मिनिटं आणि तीन वाजून तीस मिनिटं ओके आणि इथं मी क्लॉकची डायग्राम काढलेली आहे आपल्याला स्टेप बाय स्टेप बघायचं आहे की प्रत्येक एक्झाम्पल कसे सॉल्व्ह करायचे तर बघा पहिलं एक्झाम्पल घेऊ तीन वाजून तीस मिनिटं घड्याळामध्ये दाखवलेलं आहे की तीन वाजून तीस मिनिटं झालेले आहेत म्हणजे तास काटा तीन वरती आहे आणि मिनिट काटा सहा वरती पण एक प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात येतोय का की एक साडेतीन वाजलेले असताना सुद्धा तास काटा मी तीन वरती दाखवलेला आहे पण तो एक्झॅक्टली तीन वरती असणार आहे का मित्रांनो अजिबात नाही का कारण हा काटा तीन ते चार याच्यामध्ये कुठेतरी गेलेला असणार आहे शंभर टक्के ओके पण लॉजिकली आन्सर फाइंड करताना आपल्याला असं कन्सिडर करायचंय की तास काटा मूव्ह करतच नाही तो फिक्स आहे तीन वरती मग अशा वेळेला सांगा तीन वाजून तीस मिनिटं तास काटा तीन वरती मिनिट काटा सहा वरती तर ऍक्च्युअलमध्ये हा अँगल किती असेल रे तर हा अँगल असेल नाईन्टी डिग्री ओके बरोबर सो मी पहिल्यांदा लिहून घेतलं की नव्वद अंशाचा कोण असला पाहिजे ओके ऍक्च्युअलमध्ये नाही आहे ते आपल्याला माहित आहे ओके पण आता बघा तीन ते चार याच्यामध्ये कुठेतरी काटा मूव्ह झालेला आहे म्हणजे ऍक्च्युअलमध्ये तो असा काहीतरी मूव्ह झालेला असणार मी डॉटेड लाईनली शो करतोय असा कुठेतरी असणार आहे म्हणजे मला सांगा इतक्या अँगलनी नव्वद मधून मायनस करावं लागेल की प्लस करावं लागेल बघा हा अँगल नव्वद डिग्री आहे ओके आणि इथून तीन ते चार याच्यामध्ये कुठेतरी काटा गेला आहे म्हणजेच नव्वद पेक्षा कमी असला पाहिजे म्हणून मी इथं करतो मायनस याला लॉजिकल पद्धत म्हणतात ओके तर किती मायनस करायचं आपल्याला हा अँगल कसा फाइंड करणार तर हा अँगल हा तास काट्याने ट्रेस केलेला अँगल आहे बरोबर आणि तास काट्याची स्पीड मी पहिल्या पार्टमध्ये सांगितलेलं आहे झिरो पॉईंट फाय डिग्रीज पर मिनिट मग किती मिनिटं पूर्ण झालेले आहेत रे तीन नंतर तीस मिनिटं पूर्ण झालेले आहेत आणि तास काटाचा स्पीड आहे पॉईंट फाय डिग्रीज पर मिनिट म्हणजे हा अँगल किती असेल तर तीस मिनिटामध्ये झिरो पॉईंट फायव्ह डिग्री या रेटनी त्याने ट्रेस केलेला अँगल असणार आहे करेक्ट तर बघा आता फायनल करू अँगल नाईन्टी डिग्रीज मायनस तीस गुणिले झिरो पॉईंट फायव्ह म्हणजेच पंधरा डिग्रीज बरोबर आन्सर असेल पंच्याहत्तर डिग्री ओके आय होप की हे एक्झाम्पल तुम्हाला समजलेलं असेल चला विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपण नेक्स्ट पार्टनर मग करू एक पुढचं एक्झाम्पल आहे नाईन थर्टी नऊ वाजून तीस मिनिटं आता मी काय करतो परत आपण अज्युम करू की तास कटा नऊ वरती फिक्स आहे ओके म्हणजे असं असेल बरोबर आणि जर नऊ वाजून तीस मिनिटं म्हणजे तास काटा नऊ एक्झॅक्टली नऊ वरती तो तिथून हल्लेलाच नाही आहे आणि मिनिट खाटा सहा वरती आहे आता मला सांगा हा आयडियल अँगल किती असेल रे तर आपल्याला दिसतोय की तो असेल परत नव्वद डिग्री नाईन्टी डिग्रीज बरोबर ओके आता मला सांगा ऍक्च्युअलमध्ये काय पोझिशन असणार आहे तास काट्याची तर हा तास काटा साडे नऊ वाजता नऊ ते दहा याच्यामध्ये कुठेतरी मूव्ह झालेला असणार शंभर टक्के बरोबर म्हणजेच मी डॉटेड लाईननी शो करतो असं काहीतरी पोझिशन असेल तास काट्याची बरोबर आता मला सांगा ऍक्च्युअलमध्ये साडे नऊ असा दिसतो पण जर अवर अँड फिक्स असेल तर साडे नऊ असा दिसतो बरोबर नव्वद डिग्री आता ऍक्च्युअल अँगल फाइंड करायचंय तर हा टोटल अँगल बघायचा आहे आपल्याला हा टोटल अँगल आणि मला सांगा मित्रांनो की तो नव्वद डिग्री पेक्षा जास्त असणार आहे की नव्वद डिग्री पेक्षा कमी असणार आहे तर बघा नव्वद डिग्री पेक्षा तास काटा पुढे गेलेला आहे म्हणजेच तो प्लस असणार आहे सो नव्वद मध्ये करा प्लस आणि प्लस किती करणार तास काट्याने हा जो अँगल मूव्ह केलेला इथला तो आपल्याला ऍड करायचा आहे किती ऍड करणार 
साडे नऊ वाजले आहेत म्हणजे नऊ नंतर तीस मिनिटं पूर्ण झालेले आहेत आता तीस मिनिटात विथ द रेट ऑफ झिरो पॉईंट फाय डिग्रीज पर मिनिट तो किती मूव्ह करेल सिंपल आहे रे इथे तीस होता म्हणून याला तीसला झिरो पॉईंट फायने मल्टीप्लाय केला इथेही तीस आहे म्हणून आपण तीस गुणिल स्पीड किती आहे तास पडायचा तर झिरो पॉईंट फाय डिग्रीज ओके आन्सर किती असेल नव्वद डिग्री अधिक तीस गुणिल झिरो पॉईंट म्हणजेच पंधरा डिग्री बरोबर एकशे पाच डिग्री हा आपला असेल फायनल अँगल ओके मी हीच मुद्दा म्हणून दोन एक्झाम्पल का घेतली तर एकामध्ये मायनस होतं आणि एकामध्ये प्लस होतं हा डिफरन्स तुम्हाला कळवा म्हणून मुद्दा म्हणून मी एक्झाम्पल घेतली आता तुम्ही म्हणाल की सर हे खूप इझी आहे तर इझी आहे तर मी एक अवघड एक्झाम्पल घेतो बघा पुढचा एक्झाम्पल एक वाजून दहा मिनिटं परत ड्रॉ करू आपण एक वाजून दहा मिनिटं ओके तर इथून मी ड्रॉ करतो की तास काटा एक्झॅक्टली एक वरती आणि मिनिट काटा एक वाजून दहा मिनिटं झाले आहेत ना त्यामुळं तो असेल दोन वरती म्हणजे आपल्याला हा अँगल फाईंड करायचा आहे बरोबर एक वाजून दहा मिनिटं तास काटा एक्झॅक्टली एक वर मिनिट काटा एक्झॅक्टली दोन वरती हा किती अँगल असणार आहे हा तर एक ते दोन हा एकच पार्ट आहे आणि टोटल तीनशे साठ डिग्रीपैकी बारा पार्ट आहेत आणि एका पार्टचा अँगल असतो हा तीस डिग्री त्यामुळे आयडियली आपण लिहून घेऊ इथे तीस डिग्रीच ओके आता सांगा मला प्लस करायचं की मायनस करायचं तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल की तास कट एक्झॅक्टली एक वरती नसून तो एकच्या पुढे कुठेतरी गेलेला आहे म्हणजे मी इथे डॉटेड लाईन दाखवतोय बरोबर म्हणजे आपल्याला फाइंड करायचा हा अँगल हा आणि हा अँगल त्यातून काय करावं लागेल रे मायनस करावं लागेल सो इथून मायनस करू मायनस का केलं तर इथून तास कटा पुढे सरकलेला आहे ना तर तेवढा अँगल मायनस करावं लागेल किती मायनस करणार एक वाजून दहा मिनिटं म्हणजे दहा मिनिटात तास काट्याने किती अँगल मूव्ह केलाय दहा मिनिटात तास काट्याने किती अँगल मूव्ह केलाय तो आपल्याला मायनस करायचा आहे बघा तीस डिग्री वजा दहा गुण झिरो पॉईंट फाय म्हणजेच पाच डिग्री बरोबर पंचवीस डिग्री हे असेल आपलं फायनल आन्सर आय होप की तुम्हाला हे एक्झाम्पल लक्षात आलं असेल फाईन आता बघा ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या लॉजिकली कदाचित कुणाला समजलं असेल कोणाला समजलं नसेल फाईन समजलं असेल तरी कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा आता आपल्याला फाईंड करायचे ह्या हेच सगळे अँगल फाईंड करायचे विथ द हेल्प ऑफ अ फॉर्म्युला तर फॉर्म्युला डिस्प्ले करतो मी फॉर्म्युला काय बघा इलेव्हन बाय टू एम मायनस थर्टी एच म्हणजेच काय इलेव्हन बाय टू एम एमचा अर्थ काय तर मिनिट मायनस थर्टी एच एचचा अर्थ काय तर अवर म्हणजेच तास बरोबर आता फॉर्म्युला लक्षात कसं ठेवायचं तर इलेव्हन बाय टू म्हणजेच किती फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह पाच पॉईंट पाच हे लक्षात ठेवायला खूप इझी ट्रिक आहे आपल्याला माहित आहे की मिनिट हँडचा स्पीड सहा डिग्री पर मिनिट आहे तास काटायचा स्पीड पॉईंट फाय डिग्री पर मिनिट आहे दोघांमधला डिफरन्स कितीचा आहे पाच पॉईंट पाच डिग्रीचा तर तेच इथं वापरलेलं आहे इलेव्हन बाय टू मायनस थर्टी एच थर्टी कसं लक्षात ठेवणार तास काटा एका तासामध्ये किती मूव्ह करतो तर थर्टी डिग्रीज म्हणून त्याला थर्टी डिग्री बनवलेलं आहे आता बघा इथे प्रत्येक ठिकाणी मी एच एम म्हणजे आर आणि मिनिट लिहिलेला आहे फॉर्म्युला कसा वापरणार बघा फॉर्म्युला नाही काढू आता इलेव्हन बाय टू इंटू एम एम म्हणजे मिनिट किती मिनिट तीस मिनिट सो तीसनी मल्टीप्लाय करा मायनस थर्टी इंटू एच एच म्हणजे काय आर म्हणजे तास किती तास झाले आहेत तीन तास कॅल्क्युलेट करा हा दोन्ही दोन्ही का दोन पंधरा पंधरा गुण अकरा एकशे पासष्ट वजा तीस तरीक नव्वद ओके काय आला आन्सर आहे एकशे पासष्ट वजा नव्वद म्हणजेच आन्सर आलं पंच्याहत्तर डिग्री एक लक्षात आलं का तुम्हाला हे सॉल्व्ह करताना आपण ह्या डायग्रामकडलं बघितलं सुद्धा नाही आहे अजिबात म्हणजेच फॉर्म्युला माहीत असेल तर डायग्राम काढण्याची गरज नाही आहे तुमचा बराच वेळ वाचू शकतो ओके नेक्स्ट बघा परत इलेव्हन बाय टू इंटू एम किती मिनिट तीस मिनिट मायनस थर्टी एच एच म्हणजे तास किती झालेत नऊ तास झालेत ना बघा आता परत तर दोन पंधरा एकशे पासष्ट डिग्रीज व जा नऊ त्रिक सत्तावीस म्हणजे दोनशे सत्तर डिग्रीज दोघांना डिफरन्स डिफरन्स किती असेल तर व जा एकशे पाच डिग्रीज आता एक प्रश्न पडला की सर अँगल तर मायनसमध्ये येतो पण लक्षात ठेवा अँगल कधीही मायनसमध्ये नसतो तर हे मायनसमध्ये जरी असेल ना तरी याला लिहिताना प्लसमध्येच कन्सिडर करायचा सो फायनल आन्सर असेल एकशे पाच डिग्री 
पुढच्या एक्झाम्पल कडे मूव्ह करा एक वाजून दहा मिनिट बघा इलेव्हन बाय टू इन टू एम किती मिनिटं झालेले तर दहा मिनिटं झालेले मायनस थर्टी इन टू एच एच किती झाले म्हणजे तास किती झाले एक लिहाय दे बरोबर की बे बेपंचे दहा अकरा पाचशे पंचावन्न फिफ्टी फाय मायनस थर्टी इंटू वन थर्टी आन्सर असेल पंचावन्न वाजा तीस ट्वेंटी फाय डिग्रीज लक्षात आलं मी काय म्हणत होतो लॉजिकली फाइंड करणं म्हणजे काय आणि विथ फॉर्म्युला फाइंड करणं म्हणजे काय खूप इझी आहे खूप कमी वेळात सोडू शकता फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवा इलेव्हन बाय टू एम मायनस थर्टी एच ओके सो हे एक्झाम्पल जर तुम्हाला कळाले असतील डीपली तर आपण पुढच्या एक्झाम्पल कडे मूव्ह करू मित्रांनो पुढचे एक्झाम्पल्स काय आहेत बघा चार वाजून वीस मिनिटं नऊ वाजून अठ्ठावन्न मिनिटं आणि दहा वाजून दहा मिनिटं ओके काहीतरी नवीन कन्सेप्ट आपल्याला शिकायचे आहेत पहिले एक्झाम्पल सोडू चार वाजून वीस मिनिटं बघा चार तास ट्वेंटी मिनिट्स बरोबर सो इलेव्हन बाय टू इंटू एम एम म्हणजेच मिनिट ट्वेंटी एल मायनस थर्टी इंटू आर आर किती आहेत तर चार तास झालेले आहेत ओके तर बघा असेल दहा म्हणजे एकशे दहा डिग्री वजा चार ते बारा म्हणजे एकशे वीस डिग्रीज बरोबर आन्सर असेल वजा दहा डिग्रीज पण मायनसमध्ये कधीच अँगल नसतो त्यामुळे आपण याला प्लस टेन डिग्रीज लिहू हे आपला असेल फायनल आन्सर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा नाईन फिफ्टी एट कसं सोडवणार इलेव्हन बाय टू इंटू एम मिनिट्स किती आहेत फिफ्टी एट मायनस थर्टी इंटू एच किती तास झालेला आहेत नऊ तास झालेला आहेत सो नऊ लिहून घ्या बरोबर हा दोन हे ट्वेंटी नाईन होईल ट्वेंटी नाईन टू इलेव्हन कोणत्याही संख्येला आकारणी मल्टिपल करताना नऊशे नऊ घ्या नऊ अधिक दोन अकरा ह्याच्याला एक आणि दोन अधिक एक तीन तीनशे एकोणीस डिग्रीज व जा नऊ त्रिक सत्तावीस दोनशे सत्तर डिग्रीज किती असेल तर आन्सर इथले तीस आणि इथले एकोणीस म्हणजेच फोर्टी नाईन डिग्रीज हे असेल आपलं फायनल आन्सर ॲट नाईन फिफ्टी एट आणि आता जे मी टर्म घेतले आहे दहा वाजून दहा मिनटं ती अतिशय इम्पॉर्टंट आहे आणि ह्या लेक्चरचा तो शेवटचा आणि महत्वाचा पॉईंट आहे दहा वाजून दहा मिनटं बघा इलेव्हन बाय टू इंटू एम एम किती आहे तर दहा मिनटं मायनस थर्टी इंटू एच किती तास झालेल्या आहेत दहा तास झालेल्या आहेत मग इथं दहाने मल्टिप्लाय केलं बरोबर हा दोन इथे होतील पाच अकरा पाहिजे पंचावन्न मायनस तीस गुणिल दहा तीनशे बरोबर पंचावन्न होता तीनशे म्हणजेच मायनस साईन येईल टू फोर्टी फाय डिग्रीज पण आता बघा दोनशे पंचेचाळीस डिग्री असं आपलं आन्सर आलेलं आहे पण हा विचार केला तर दोनशे पंचेचाळीस डिग्री हे ऍक्च्युली एकशे ऐंशी पेक्षा मोठं आहे सो ह्या अँगलला म्हणतात रिफ्लेक्स अँगल ओके ह्या अँगलला काय म्हणतात रिफ्लेक्स अँगल का कारण हा एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा आहे तर हे आन्सर चुकलंय का तर अजिबात नाही आता दोनशे पंचेचाळीस जे आन्सर आले ना ते ह्या बाजूचा अँगल आहे ओके पण जर तुम्हाला नॉर्मल अँगल फाइंड करायला सांगितलेला असेल तर तुम्हाला फाइंड करायचं आहे हा अँगल जो एकशे ऐंशी पेक्षा कमी आहे आणि तो कसा फाइंड करणार सिंपल आहे तीनशे साठ डिग्री मधून हा जो अँगल आहे ना टू फोर्टी फाय डिग्रीज याला काय करणार मायनस करणार सातनं पाच गेले पाच डिग्री सातनं पाच गेले एक तिनात दोन गेला एक म्हणजे फायनल आन्सर असेल एकशे पंधरा डिग्री तर याला म्हणतात नॉर्मल अँगल आणि जो अँगल एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा आहे त्याला म्हणतात रिफ्लेक्स अँगल ओके सो जवळपास आपण ह्या व्हिडिओमध्ये सहा वेगळे वेगळे आणि इंटरेस्टिंग असे टाईम घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामधला अँगल फाइंड केलेला आहे सिम्पल एक्झाम्पल आहे ओके कोणतंही एक्झाम्पल येऊ द्या फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे इलेव्हन बाय टू एम मायनस थर्टी एच आणि अँगल कधीही निगेटिव्ह नसतो त्यामुळे तो लिहिताना काय पॉझिटिव्ह लिहायचा फाइंड द रिफ्लेक्स अँगल असं म्हटलं तर तुम्हाला एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा अँगल फाइंड करायचा आहे आणि फाइंड द नॉर्मल अँगल म्हटलं किंवा काहीच नाही म्हटलं फक्त फाइंड द अँगल म्हटलं तर तुम्हाला एकशे ऐंशी पेक्षा कमी डिग्रीचा अँगल फाइंड करायचा आहे ओके आय होप की हा व्हिडिओ तुम्हाला नीट कळालेला असेल जर कळालेला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून मला नक्की कळवा की क्लॉक टॉपिक संपल्यानंतर पुढचा कोणता टॉपिक तुम्हाला गरजेचं आहे जेणेकरून मी त्या टॉपिकवरचे व्हिडिओज बनवतो फाईन सो पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या पार्टमध्ये क्लॉकच्या तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या घरच्यांची काळजी घ्या गुड बाय चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकन नक्की प्रेस करा